வஞ்சிக்கப்பட்டால் பணம் சேர்க்கணும் பணம் 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 அதிகமாக்கணும் அதிக பணம் எந்த பணம்னு எண்ணம் வரும் ஆகையினால் பணம் ஆசை உள்ளவர்களாகி ஐஸ்வர்யம் ஆக விரும்புவங்க எத்தனை பேர் கஷ்டத்தின் மத்தியில் போகும்போது உன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைக்கு மத்தியில் போகும்போது என்னத்தை ஆண்டவர் ஏன் இப்படி செஞ்சார் ஏன் இப்படி பண்ணார் முருமுருக்கல்ல நீ முருமுருக்கல உன் மனம் ஒன்று மோசப்படுத்துது தேழ்கள் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சி இப்படிப்பட்ட அப்படின்னா கொல்லி வயசா இருப்போம் வந்து ஐயோ இந்த ஆபத்தில் மாட்டிருக்கமே அடுத்த தேழு ஐயோ ஐயோ இப்படி மாட்டிட்டோமே அடுத்த தண்ணீர் இல்லாத வறட்சி உள்ள வராமல் என்னப்பா மாத்தி மாத்தி எனக்கு தானே வருது மாத்தி மாத்தி எனக்கு தானே உனக்கு தான் வரும் உனக்கு தான் வரும் உன் மனம் உண்மையா இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கத்தான் இன்னைக்கு சாதாரணமாய் போச்சுங்க பாவம் அவன் செய்ய இவன் செய்ய என்னங்க அவனை இவனையும் பார்த்துட்டு ஏன் மனம் உண்மையா இருந்தா நம்ம அவன் செய்ய மாட்டேன் ஏன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டனால தான் பாவம் செய்யறேன் யோசித்து பாருங்க பாவம் செய்தது காரணம் உங்க மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு பாவம் செய்வாங்க அது ஒன்றும் பாவர வரல யார் உங்களுக்கு சொன்னது உங்க மனமே சொல்லுது உங்க மனமே சொல்லுது பாவம் செஞ்சா பரவாயில்ல உங்க மனமே உங்களை மோசம் போய்க்கிச்சு நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்கிறேன் எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை வாழ்த்து ஸ்தோத்திருக்கிறோம் தேவனே இந்த மாலை வேளையிலும் கூட வேதத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும்படி வந்திருக்கிறோம் வசனங்களை நாங்கள் ஆராயும் போது அது எங்கள் வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் வசனங்களை கற்றுக்கொள்ள உணர்வுதாரும் வாழ கருவைதார் இயேசு கிருஷ்ணன் என்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆம் நாம் எச்சரிப்பு என்கிற தலைப்பின் கீழே நாற்பத்தி ஓராவது வாரம் முடிச்சு நாற்பத்தி ரெண்டாவது வாரம் இந்த நாளில் தியானிக்க போகிறோம் எச்சரிப்பு என்கிற தலைப்பின் கீழே ரெண்டு தசலோனிக்கு ஏறின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் எவ்விதத்தினாலேயும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று பவுல் சபைக்கு எழுதுகிறார் அப்படியானால் எச்சரிப்பாய் இல்லாத பட்சத்திலே சத்ரு நம்ம கொள்ளை கொண்டு போயிடுவான் ஆகினால் வரப்போறார் வந்துட்டார் அப்படி இப்படி அதான் சொல்லுவாங்க ஆகிலும் ஒருவனாலும் மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று சொல்லி பவுல் சொல்கிறார் சரி இப்போ மோசம் போக்குறவங்க யார் மூணு விதத்தில் மோசம் போகிறாங்க ஒன்று சாத்தானால் மோசம் போகிறார்கள் ரெண்டு மற்றொரு மோசம் போகிறார்கள் மூன்று தன்னை தானே மோசம் போக்கி கொள்ளுகிறார்கள் கடந்த வாரத்தில் தன்னை தானே மோசம் போக்கி கொள்ளுகிறவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொல்லி பார்த்தோம் உபதியா மூன்றாவது வசனம் கண்மலை வெடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து என்னை தரையிலே விழ தள்ளுகிறவன் யார் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்கிறவனே உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம் போக்குகிறது உன் இருதயத்தின் அகந்தை உன்னை மோசம் போக்குகிறது அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்தில் பெருமை இருந்தால் அவன் மோசம் போக்கி விடுவான் அவனே மோசம் போக்கி கொள்ளுகிறான் எந்த மனுஷனுக்குள்ள பெருமை இருக்குதோ அவன் தன்னைத்தானே மோசம் போக்கி கொள்ளுகிறான் அமசியா என்ற ஒரு ராஜா நீயும் நானும் போட்டி போட்டு பார்த்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லும்போது இஸ்ரேல் ராஜா போயிட்டான் அமசியாவை தோற்கடிச்சு இந்த சூழ்நிலையில் கடைசியில் அமசியா வெட்டப்பட்டு குதிரைகளை மேலே கொண்டு வரப்பட்டான் என்று சொல்லி பார்த்தோம் காரணம் பெருமை பெருமை எந்த மனுஷனுக்குள்ளே பெருமை இருக்குதோ அவன் மோசம் போயிடுவான் அவன் தன்னைத்தானே மோசம் போக்கிக் கொள்ளுகிறான் அது அவனுக்கே தெரியாது 
அதே போல் உசியார் ராஜாவை குறித்து நாம் தியானித்தோம் உசியார் ராஜா தேவனால் உயர்ந்து வருகிறான் அவன் பலப்பட்ட போது அவன் இருதயம் மேட்டிமையாயிற்று அதனால் என்ன பண்ணால் தூபம் காட்டுறதுக்கு பலிபடத்துக்கு முன்னால் என்னென்னா தூபம் காட்ட போனான் அப்போ அசரியா வந்து சொல்கிறான் தூபம் காட்டுறது ரொம்ப குறியது இல்லை ஆசாரியருக்குரியது நீங்கள் வெளியே போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னான் உடனே கோபம் பேசுகிறான் நான் ராஜா நீ யாரான்னு சொல்கிற அளவுக்கு கோபமாக பேசுகிறான் நடந்ததுன்னே அந்த நேரமே உசியாவுக்கு குஷ்டம் வந்துருச்சுது குஷ்டம் வந்துருச்சுது நெத்தியில் உடனே அவன் தேவாலயத்தை விட்டு தள்ளப்பட்டான் சாகிற வரைக்கும் குஷ்டோகிக்காவே செத்துட்டான் அதோடு மாத்திரமல்ல தாழ்மை உள்ளவருக்கு எப்படி தேவன் கிருபழிப்பார் என்று சொல்லியும் பார்த்தோம் அவர் உயர்ந்தவராக இருந்தும் தாழ்மை உள்ளவளை நோக்கி பார்க்கிறார் அவர் உயர்ந்தவர் ஆனால் யாருக்கு தாழ்மை இருக்குதோ மனசில் தாழ்மை வரணும் பேச்சில் நான் ரொம்ப தாழ்ந்தவங்க நான் இப்படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வேற மனசை பார்க்குறவர் மனசில் தாழ்மை வந்தால் தேவன் உயர்த்துவார் மரியால் சொன்னால் இதோ ஆண்டவர் அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் அடிமை ஆண்டவருக்கு என் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்து இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவ என் வயிற்றிலே பறக்க வைக்கிறார்னு சொன்னார் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெருமைங்கிறதே வர முடியாது பெருமை ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்தால் அவன் மோசம் போயிடுவான் அவன் தன்னைத்தானே மோசம் போக்கி கொள்ளுவான் பெருமைங்கிறதே வர முடியாது நான் படிச்சுருக்கேன் நான் பணக்காரன் நான் ஸ்கில்டு நான் இப்படி செஞ்சுருவேன் அப்படி பண்ணிடுவேன் இது நமக்கு வேண்டவே வேணாம் நீ வசனம் சொல்லுவோம் நீ பெற்று கொண்டவனானால் பெற்று கொள்ளாதவனை போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் ஒன்று குருந்து நாலு ஏழு படிங்க அன்றியும் உன்னை விசேஷித்தவன் ஆகும்படி செய்கிறவர் யார் உன்னை விசேஷித்தவனாக செய்தவர் யார் உனக்கு உண்டா இருக்கிறவைகளில் நீ பெற்று கொள்ளாதது யாது நீ பெற்று கொண்டவன் ஆனால் பெற்று கொள்ளாதவன் போல் ஏன் மேன்மை பாராட்டுகிறாய் என்ன சொல்றாரு நான் உன்னை விசேஷித்தவனா நான் தான் மாத்தினேன் உனக்கு கிடைச்சதுல பெற்று கொள்ளாது என்ன உன் வாழ்க்கையில நீ பெற்று கொள்ளாது என்ன எல்லாமே நான் கொடுத்தது அப்படி இருக்க பெற்று கொள்ளாதவனை போல நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் நான் இப்படி வாங்க செய்கிறேன் அப்படின்னு மேன்மை பாராட்டி அது எப்படி அப்படின்னு வருத்தப்படுறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பெற்று கொண்டு ஆசிர்வாங்கள் அத்தனையும் தேவனால் உண்டானது ஆமேன் அது எந்த ஆசிர்வாதம் இருந்தாலும் சரி நம்முடைய பலத்தினாலோ பணத்தினாலோ பராமத்தினாலோ வந்ததே கிடையாது ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்றைக்கும் பெருமை பாராட்டுறதுக்கு மனசில் இடமே கொடுக்கக்கூடாது ஓகே இதைத்தான் கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் இந்த நாளிலே தன்னைத்தானே மோசம் போக்குறவர் எப்படி மோசம் போக்குறான் தன்னைத்தானே மோசம் போக்குறான் ஏசாயா தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் நாற்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அவன் சாம்பலை மேய்கிறான் வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் அவனை மோசப்படுத்தினது எனது வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் அவனை மோசப்படுத்தினது அவன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டது அதனால் அவன் மனம் மோசமாயிடுச்சு வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் அதாவது ஏமாற்றப்பட்ட மனம் அவனை மோசப்படுத்திட்டு எந்த மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டான் என்றால் அவனுடைய மனம் அவனை மோசப்படுத்தும் மோசப்படுத்தும் நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு உதாரணங்களோடு கூட சொல்கிறேன் எப்படி எப்படிலாம் மோசப்படுத்துவான் அவன் மனமே அவனை மோசப்படுத்துது எப்படின்னு சொல்லுவார் வசந்தலும் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான் இப்போ ஒரு மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கிறத அவன் நினைவு சொல்லிடலாம் அவன் நினைவு எப்படி அப்படி தான் இருக்கிறான்னு அர்த்தம் அப்படி இருக்கிறான் சரியா ஆனால் வேதம் என்ன எதிர்பார்க்குது பாருங்க ரோமர்களை நிறுவம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் 
இரண்டாவது வசனம் நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்துரியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் கத்திரமை முண்டாட்டு உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் அப்போ நம்ம மனம் வஞ்சிக்கப்பட்ட ஒரு நாள் உண்டு இப்போது மீட்கப்பட்டுட்டோம் ஆனால் நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கணும் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபாகணும் நம்ம மனமே புதுசாக மாறிடணும் ஏன்னா நம்ம எண்ணம் எப்படி தான் அப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கும் ஆகையினால் நல்லா கவனிச்சிங்க எப்படி வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் ஒருவனை மோசப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த விதத்திலலாம் மோசப்படுத்துது ரட்சிக்கப்பட்ட உண்மைதான் ஆண்டவர் நம்ம மீட்டெடுத்து அது உண்மைதான் அன்றைக்கு மனம் போன போக்கில் போனோம் இப்போ மீட்கப்பட்ட நம்ம நம்முடைய மனம் புதிதாய் மாறி மறுவும் அடையணும் அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை வரணும் மனமே புதுசாக மாறிடணும் அன்றைக்கு நான் வஞ்சித்தேன்னா இன்றைக்கு மனம் புதுசாக மாறி தேவனுக்குரிய எவ்வளோ இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் வஞ்சிக்கப்பட்ட அந்த நாள் மனதை இன்றைக்கும் உடையவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் அந்த வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் இருக்கிறனால அவங்க மோசம் போய்க்கிறாங்க தங்களை தாங்களை மோசம் போக்கிறாங்க நான் எப்படின்னு சொல்கிறேன் வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் எப்படி மோசம் போக்குது சங்கீதம் பதினெட்டு இருபத்தி மூன்று அவர் முன்பாக நான் மன உண்மையா இருந்து என் துர்குணத்துக்கு என்னை விலக்கி காத்து கொண்டேன் என்ன சொல்றாரு தாமிது என் மனச நான் பூசம் வச்சுக்கேன் எப்படி நான் மன உண்மையா இருக்கிறபடினாலே என் துர்குணத்துக்கு என்னை நீங்களாக்கி காத்து கொண்டேன் இப்போ இவன் மனம் வஞ்சிக்கப்படல இவன் மனம் வஞ்சிக்கப்படல ஏன் அவன் மனம் உண்மையாக இருக்கிறபடினாலே எல்லா துர்குணத்துக்கும் தன்னை நீங்களாக்கி காத்து கொள்கிறான் அப்படியானா ஒரு மனுஷனுடைய மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுங்க அவன் எப்படி இருப்பான் பாவம் செய்வாங்க பாவம் செய்வான் பாவம் செய்ததுக்கு காரணம் தெரியுமா அவன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு அவன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு அருமையான சௌரனே சௌரியே கேளு உன் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துக்கோ நீ ரகசியமாகவோ தெரிஞ்சோ தெரியாமல் எங்கேயாவது பாவம் செய்யான் பார் அப்படி நீ பாவம் செய்கிறவனாக இருந்தால் பாவம் செய்கிறவளாக இருந்தால் உன் மனம் ஏமாற்றப்பட்டுருச்சு அதனால தான் நீ பாவம் செய்கிற அதனால தான் பாவம் செய்கிற ஆனால் அவன் சொல்கிறான் நான் மன உண்மையாக இருக்கிறபடினால எல்லா துர்குணத்துக்கு என்னை நீங்களாக்கி காத்து கொண்டேன் மனம் வஞ்சிக்கப்படல ஆனால் இன்னைக்கு பல பரிசுத்தவங்களுடைய மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டு அவங்களே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க மோசம் போய்க்கிறாங்க தங்கள் வாழ்க்கையை பாவம் செய்வாங்க அது ஒன்றும் பாவரம் வரல யார் உங்களுக்கு சொன்னது உங்கள் மனமே சொல்லுது உங்கள் மனமே சொல்லுது பாவம் செஞ்சால் பரவாயில்லன்னு உங்கள் மனமே உங்களை மோசம் போய்க்கிச்சு இன்னைக்கு பரிசுத்தவங்களை பலர் ரட்சிக்கப்பட்டேன் சொல்கிறாங்க ஊழியம் செய்கிறேன்றாங்க பாவம் சாதாரணமாக போச்சுங்க பாவம் சாதாரணமாக போச்சு காரணம் அவங்க மனதை தாங்களே தாங்களே வஞ்சித்துட்டாங்க மனம் வஞ்சித்ததுனால மோசம் போயிட்டாங்க பாவம் செஞ்சு நான் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் அப்போஸ்ட காலத்தில் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு எல்லாம் சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க எல்லாத்தையும் பொதுவாக வச்சு அனுபவிக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலையில் வீடுகள் காணி ஆட்சிகள் இவைகளெல்லாம் விற்று அந்த விசுவாசிகள் அப்போ சிலருடைய பாதங்களில் வைக்கிறாங்க பாதத்தில் வைக்கிறாங்க இது அந்த நாளிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் அப்படி நடந்த சம்பவத்தில் எல்லோரும் விற்கிறாங்களேன்னு சொல்லி அனநியா சப்பிரால் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தம்பதி விசுவாசிகள் புதுசாக விசுவாசிகள் அவங்களும் தங்கள் காணி ஆட்சிகளை விற்றார்கள் ஆனால் நடக்கிறத பாருங்கள் வாசிங்கிப்போம் அப்போஸ் நடவடிகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் அவனுடைய மனைவியாக சப்பிராலும் தங்கள் காணி ஆட்சியை விற்றார்கள் காணி ஆற்றலை விற்றார்கள் 
சேதனா எல்லாரும் செஞ்சாங்க அது மாதிரி இவங்களும் காணியாட்சி விற்றாங்க எல்லாரும் காணியாட்சி வீடுகளை விற்று என்ன பண்ணாங்க அப்போ சில பாத்திரம் கொண்டு வச்சாங்க ஆனால் இவங்க விற்றாங்க தன் மனைவி அறிய அவன் கிரயத்திலே ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை கொண்டு வந்து அப்போசனுடைய பாதத்திலே வைத்தான் யோசித்து பாருங்க இப்போ அவன் மனம் சொல்லுது ஏமா நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுத்துட வேண்டாம் ஒரு பகுதியை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு மனைவிக்கு தெரிய எடுத்து வச்சு இப்போ மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு வஞ்சிக்கப்பட்டனால என்ன நடந்து பார்ப்போம் பேதுரு அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவின் இடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன அதை விற்கும் முன்னே அது உன்னுடையதா இருக்கவில்லையோ அதை விற்ற பின்பும் அதன் கிரையம் உன் வசத்தில் இருக்கவில்லையோ நீ உன் இருதயத்திலே இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன அப்ப மனசுல என்ன எண்ணம் வந்திருக்குது யாருக்கும் தெரியாது நம்ம வித்தது எவ்வளவுன்னு ஆனால் எல்லாரும் கொண்டு வைக்கிறாங்க நம்மளும் எல்லாரும் கொண்டு வைக்கிற மாதிரி வைப்போம் ஆனால் ஒரு பங்கு நம்ம வச்சுக்கோம் ஒரு பங்கு நம்ம வச்சுக்கோம் அவன் சொல்கிறான் பரிசுத்தாம் இடத்தில் போய் சொல்ல உன் சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன டேராகவே நிற்கிறான் நான் போய் சொல்ல தான் போகிறேன் பேதர் கேட்டார் நான் போய் சொல்லுவேன் ஏமா நீயும் போய் சொல்லணும் சரிதானே எங்கள் அவங்க மனம் ஏமாற்றப்பட்டுருச்சுங்க இவன் ஏமாற்றப்பட்டுருச்சுது அவருடைய மனம் அவங்களை வஞ்சித்துருச்சு சௌரியே சௌரியே நல்லா கவனமாக கட்டுவோம் உன் மனம் உங்ககிட்ட வேதத்தின்படி தேவன் சொல்லுகிறபடி பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுமானால் உன் மனம் வஞ்சிக்கப்படலை உன் மனம் மர்மமாகி பூசா மாறுதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் அது ஒன்றும் பரவாயில்ல இது ஒன்றும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி பாவம் செய்வாயானால் தேவன் விரும்பாத காரியங்களை செய்வாயானால் உன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒன்றை நீயே ஏமாத்திட்ட ஒன்றை நீயே ஏமாத்திட்ட இன்னைக்கு சாதாரணமாய் போச்சுங்க பாவம் அவன் செய்ய இவன் என்னங்க அவனை இவனையும் பார்த்துட்டு ஏன் மனம் உண்மையா இருந்தா நம்ம அவன் செய்ய மாட்டேன் ஏன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டனால தான் பாவம் செய்யற யோசித்து பாருங்க பாவம் செய்தது காரணம் உங்க மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு யாரும் உங்களை வஞ்சிக்கல நீங்களே உங்களை வஞ்சிச்சிங்க ஒன்று சரியா மனம் உண்மையாக இல்லைன்னா பாவம் செய்வான் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டால் மனசில் வஞ்சிட்டான் அவன் நிச்சயம் பாவம் செய்கிறனா இருப்பான் ஒன்று ரெண்டாவதாக மனம் எப்படி இடருது பாருங்க எண்ணாகமும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அவர்கள் ஏதோ தேசத்தை சுற்றி போகும்படிக்கு ஓர் என்னும் மலையை விட்டு சிவது சமுத்திரத்தின் வழியாய் பிரயாணம் பண்ணினார்கள் வழி நிமித்தம் ஜனங்கள் மனமடி அடைந்தார்கள் இப்ப என்ன நடக்குது காணானுக்கு போனோம் போற வழி கொஞ்சம் சுத்தி போக சொல்லிட்டாரு என்ன நடந்தது வழியின் நிமித்தம் அவருடைய மனம் மடிவாய் போச்சு அவங்க வழி நிமித்தம் அப்படின்னா வழியில் அடுத்த வசனத்தையும் பார்ப்போம் அதோடு சேர்த்துருவோம் ஜனங்கள் தேவனுக்கும் மோசைக்கும் விரோதமாக பேசி நாங்கள் வனாந்திரத்தில் சாகும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வர பண்ணினது என்ன இங்கே அப்பமும் இல்லை தண்ணீரும் இல்லை இந்த அற்பமான உணவு எங்கள் மனதுக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது என்றார்கள் என்ன சொல்கிறாங்க ஆண்டவர் அவங்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்து தூதர்கள் சாப்பிடுகிற மன்னாவை கொடுத்து அவர்களை நடத்தி வருகிறார் கால்வீங்களை வியாதி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நடத்திட்டு இருக்கிறார் ஆனால் இவர்களுக்கோ இந்த மன்னா தவிர உங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லையா வழியில் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இப்படித்தான் வாழணுமா அப்படின்னு சொல்லி மனமடி ஆனார்கள் நினைட்டு வழி நிமித்தம் மனமடி ஆனார்கள் இவங்க எங்கே போனோம் காணானுக்கு போனோம் நாற்பது வருஷம் போனோம் நாற்பது வருஷம் போனோம் நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம் இன்னும் எத்தனை வருஷம் நம்ம கடந்து போகணும்னு ஆண்டோர் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் அடுத்த நாளும் போகலாம் இல்லை பத்து வருஷம் கழிச்சும் போகலாம் இல்லை பத்து மாதம் கழிச்சும் போகலாம் ஆனால் நீங்களோ நானும் எவ்வளோ நாள் பிரயாணம் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டோர் டேட்டு கொடுக்கல 
வருஷம் கொடுக்கல ஆனால் வழியில் அவங்க நாற்பது வருஷம் போக வேண்டிய அவங்களுக்கு வழியிலே மனமடிவாயிட்டாங்க என்னத்தை கிடச்சது எங்களுக்கு என்னாலும் இந்த சாப்பாடு தானா அது இல்லை இது இல்லை நாங்கள் இப்படி தான் சாகணுமா அப்படின்னு சொல்லி மனதில் மடிவு உண்டாயிட்டுங்க ஆனால் தேவன் அவர்களை காணான் தேசத்தில் கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணி கூப்பிட்டு போனால் இவர்களுக்கோ வழி நிமித்தம் மனமடி உண்டாயிற்று இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நானும் நீங்களும் பரலோகத்து போயிட்ருக்கோம் வேதம் அழகாக சொல்லும் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் அங்கே போகிற வழி எப்படி இருக்குமா வழி நெருக்கமும் இடுக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன நம்ம பரலோகத்துக்கு போகும்போது நிச்சயம் பிரச்சனைகள் வரத்தாங்க செய்யும் நம்ம போகிற வழியில் இருக்கிறோம் என்ன நான் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து என்னத்தை கண்டேன் வேதம் அப்படி தான் சொல்லி பாருங்களேன் வழியிலே உண்டாகும் பாடுகளின் நிமித்தம் மனம் மோசமாக்குது அதாவது பாடுகள் வந்தோடனே நம்ம பரலோகத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் பாடுகள் வந்தோடனே நம்ம மனம் மோசமாக என்னத்தை கடவுளை தேடி வந்து என்னத்தை கண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மோசப்படுத்துது நிறைய பேருடைய வாழ்க்கை மோசப்படுத்துது அவங்க நினைக்கிறதெல்லாம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டானம்மா ஓ ஒரு குறை வராது ஒரு கஷ்டம் வராது ஒரு பிரச்சனை வராது ஒரு வியாதி வராது அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்துட்டாங்க வந்த பிறகு வழியில் பிரச்சனைகளுக்கு மேலே பிரச்சனை வரும்போது இவங்களுக்கு மனம் என்ன ஆகுது மோசப்படுத்துது என்னடா இவங்க ஆண்டவர் நம்பி வந்து என்னத்தை கண்டேன் இப்படிலாம் கஷ்டப்படுறேன் இப்படிலாம் வேதனைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கே மன மடிவு உண்டாகுது நல்லா கவனம் வச்சுங்க எப்போ அவங்களுடைய பிரச்சனை நிமித்தம் ராஜ்யத்துக்கு நேரம் போகிற வழியில் உண்டான பிரச்சனை நிமித்தம் இப்போ பாருங்க அப்போ சொன்னபடியும் புஸ்தகம் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு அவசரம் சீஷருடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தினை நினைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்ன சொன்னார்கள் பவுலும் பர்ணபாவும் அந்தியோகியாவுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க அந்தியோகியாவில் அவங்களுக்கு வந்த உபத்திரவத்தி மத்தியில் சோர்ந்து போயிருக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலையில் பவுலும் பர்ணபாவும் அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறாங்க இல்லை சோர்ந்து போகாதீங்க நாம் அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாகத்தான் பரலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பரிசுத்தவங்களுக்கு மத்தியில் என்ன நினைப்பு உபத்திரவமே வரக்கூடாது எனக்கு கஷ்டமே வரக்கூடாது எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாது எனக்கு வியாதியே வரக்கூடாது ஒன்றும் வரக்கூடாது ஆண்டோட்ட வந்துட்டேன் இல்லை இனிமேல் எனக்கு எதுக்கு வரணும் எனக்கு எதுக்கு வரணும் ஆண்டோட்ட வராதவங்க கஷ்டப்படுறான் ரைட்டு வந்த எனக்கும் கஷ்டம் வரணுமா வந்த நானும் கஷ்டப்படணுமா அப்படின்னு எண்ணுறதுனால அந்த மனம் சொல்கிறதுனால மோசம் போயிடுறாங்க எத்தனை பேர் கஷ்டத்தின் மத்தியில் போகும்போது உன் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைக்கு மத்தியில் போகும்போது என்னத்த ஆண்டவர் ஏன் இப்படி செஞ்சார் ஏன் இப்படி பண்ணார் முருமுருக்கல்ல நீ முருமுருக்கல உன் மனம் ஒன்று மோசப்படுத்துது கத்தர் ஒன்று அந்த வழியாக கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனால் கொண்டு போகிற வழி எல்லாமே நல்லது என்ன சொல்கிறீங்க அசனம் சொல்லும் உபாகமி எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு உன்னை சிறுமைப்படுத்தி உன்னை சோதித்து கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்களும் தேள்களும் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியும் உள்ள பயங்கரமான பெரிய வனாந்திர வழியாய் உன்னை அழைத்து வந்தவரும் உனக்காக பாறையான கண்மலையில் இருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினவரும் என்ன சொல்லுது பாருங்க உன்னுடைய பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் படிக்கு என்ன செய்கிறாராம் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சி உள்ள வனாந்திரங்கள் வழியாக அப்புறம் தேழுகள் சர்ப்பங்கள் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஒன்று நடத்தி வந்தார் ஏன் நடத்தினார் மாற்றி மாற்றி பிரச்சனை வருதுங்களே எனக்கு ஏன் மாற்றி மாற்றி பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படிதான் சொல்லுது என்ன பின்னாட்களில் உனக்கு நன்மை செய்யும் பொருட்டு கொள்ளிவாய் சர்ப்பங்கள் தேழ்கள் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சி இப்படிப்பட்ட அப்படின்னா கொள்ளிவாய் சர்ப்பம் வந்து ஐயோ இந்த ஆபத்தில் மாட்டிருக்குமே அடுத்த தேழ் ஐயோ ஐயோ இப்படி மாட்டிட்டோமே அடுத்து தண்ணீர் இல்லாத வறட்சி உள்ள வராமல் என்ன மாத்தி மாத்தி எனக்கு தானே வருது மாத்தி மாத்தி எனக்கு தானே உனக்கு தான் வருது உனக்கு தான் வரும் உன் மனம் உண்மையாக இருக்குதா இல்லையான்னு பார்க்கத்தான் வழி நிமித்தம் அவர்களுக்கு மனம் அடிவானார்கள் 
అరమ్యాన్ సౌర్నే సౌర్యే నీ నాన్న పరలోక రాజ్యం పోయిటే ఇరుకో యేసు వంద పరక్కుండ ఇంటెన్షన్లో పోయిటే ఇరుకో ఆన వాడికే వరకు ప్రశ్న నీ మధ్యలో మన మడి వాగ్దాని పారు అదనాల నీ మోసం పోరా ఆండోరు ఇట్ట వంద ఎన్నత కండ ఆండోరు వెనక ఎన్నో చంచిటారు మోసం పోకుదే ఓ మన మోసం పోకుదు నల్లగా ఉంచుకో నమకు ప్రచనకులు కట్టాయి వారుగా నీతిమానుకు వరం దున్బంగల్ అప్పుడు అవిగల్ ఎలా వచ్చి నింటి అవని విడివిప్పారు నింటి విడివిప్పారు ఇప్పో సాత్రాక్ మనిషి ఆపేసినాకు అవుంగ నెరుపుకుళ్ళ పోగుమున్నాలే దేవనాలు కాపాడిక ముడియుమా ముడియు ఆనయ్య ఉళ్ళ ఉట్టారు అంగ నీంగ పోరదుకు తయారుదానని పాకతా ఉంటారు అప్పుడు పోనా నా నిక్కిన పో నా నిన్ను ఉంగ్ల విడుదలేకనే అన్న నీంగ పోరదుకు తయారుదానని పాకతా ఉంగ్ల ఉట్టారు నమకు ప్రచ్చని వరం కాదు అని నిశ్చయం విడుదల ఆక్కువారు ఆ అంత ప్రచ్చనికి మధ్యలో పోగుబోదు నమ్మ మనం ఎన్న ఇరకూడదు మోసం పోయి ఎన్నత్త ఆండోర్ ఎన్నత్త ఏన పడ్డారు నీకు నరే పరి మురుమురుకు రాంగంగ మల్కీ ఆతిర్క తర్సన పుస్తకం మల్కీ ఆతిర్క తర్సన పుస్తకం మూడవది అధికార్ 13వది 14వది వసనం నీంగల్ ఎనకు విరోధమై పేసిన పేచుగల్ కఠినమా ఇరుకిరది అంటే కర్తర్ சொல்லுகிறார் என்ன சொல்றாரு ఆండవర్ కాదు కేకదుంగ నీంగ ఎనకు విరోధమై పేసిన పేచుగల్ ரொம்ப కష్టమా ఇరుకుంటారు ఎన్నవా ఆనాలోం ఉమకు విరోధమాగ ఎన్నతే పేసినోం ఎంగ్రీర్గల్ ఉమకు విరోధమాగ ఎన్నతే పేసినోం ఎంగ్రీర్గల్ దేవునే సేవిపదు విరుదా అవరుడే కట్టలేగలే కై కొల్లుగిరదినాలో సేనేగలిన్ కత్తరుకు ముంబాగ దుఃఖిత్తు నడకిరదినాలో ఎన్న ప్రయోజనం ఎన్న சொல்றாங்க பாருங்க ఎన్నత பேசிட்டோம் అబ్డిన్ சொல்றாங்க ఆ నవర్ சொல்றாரு అవరుడే కట్టలకి కీపడించి దుఃఖిత్తు నడకన ఎంగలికి ఎన్నగ ప్రయోజనం ఎన్న ప్రయోజనం వచ్చేది నాంగా అవరుడే వసంతకి వాడరం వసంతపడి వాళ్ళ పాకరం ఇప్పుడు దుఃఖి అంటూరుకు ఆ వైరు వాయుకం ఇరుకుండా నానకరం ఎంగలికి దాన ప్రశ్న చొలిట్టు ఎన్నా చొల్రాంగ పార్గ పో ఇప్పోదో ఇప్పోదో అహంగారిగలే బాక్యవాన్గల్ ఎంగిరోం తీమే సేగిరవర్గల్ ఎడపడుగిరార్గల్ అవర్గల్ దేవనే పరిచయ పార్తాలోం విడివికపడుగిరార్గలే ఎందు சொல்லுగిరిగల్ ఎప్పుడింగ ఇంగ ఆంటో రొంబ నల్లవర్గ ఏది సెంజాల్ నల్లవద ఏది సెంజాల్ నల్లవద పిన్నాకల్ నమకు నల్లది చేయరుదుకు నమకు పల వాలిగల్ వలియా కొండుపోవారు నమ ఓడనే ఎన్న పండు ఎన్నత అవలా నల్లా ఇరుకన ఇవలా నల్లా ఇరుకన అవయ వనో ఎవయ వనో ఎప్పుడియ ఇరుకన అవలా నల్లా ఇరుకన నాన్న ఇంటి కష్టపడమా ఆంటవరికి తెలియం నీయు నాన్న అంద ఉత్తరత్తి వలియా తం పోయాగను నా పల మొర சொல்லி ఇరుకన ఎండి తాయ్ నాకు చిన్న పిల్లల ఇరుకుబోదు వేపం కొలుందు మంచి అరచి ఒక తమిళర్ల తరువాంగ ఒక మాసత్తుకు ఒక దరివయో రెండు దరివయో తరువాంగ ఞాయిట్టికలమ సాయంగానాన అది నాకు కుడికను అది అరకి పోదే ఎప్పాడే ఇన్నకి అవలదాన కట్టాయన మళ్ళీ ఇప్పుడు కుడికి వైపాంగ అని చెప్పి ఓడియ పేరు నాను సాయంగాలం అరకి అరకి మనల్ని ఓడిపోయి రాత్రి ఆగం చేరి ఈనుము మనల్ని తొందర పడన మాటాంగని వందాల ఏయ్ ఎంకల పోనా మనకు ఆ వేప కొలుందు మంచిగా అరచి వచ్చిరికా అది తన నా ఓడని అవులు తెలియలే ఆనా ఎంకల పోనే వా కుడి కుడి మా అయ్యో అయ్యో ఇప్పుడు కుడికిం పోదు ఎనక కష్టమా ఇరుకుంగ ఎనక కష్టమా ఆనా ఏ ఎంగ అమ్మ ఎదుకు తందాంగ ఎనక కసప్పా ఇరుకు చే ఇవల అమ్మవా ఇని ఇంత అడవుకు కసప్ప కొడుతుకు ఎన్ని ఇంత అడవుకు వేదన పడుతురాంగలే నా వర్త పడరే ఆనా ఎంగ అమ్మ నల్లవుంగలా ఏం కొడతాంగ తెలుమా என் பிள்ளையினுடைய வயிற்றுல பூச்சி வச்சு வந்து அவன் வயிற்ற வெளியில் கஷ்டப்பட்டு சொல்லி எண்ணி எங்கள் அம்மா மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லைன்னா ரெண்டு தடவை தருவாங்க அவங்களுக்கு நல்ல எண்ணங்க நல்ல எண்ணம் நான் வயிற்ற வெளியில் கஷ்டப்பட்ட கூடாதுன்னு அதுக்காக கொஞ்சம் வேப்ப கலந்த மஞ்சள் அரைச்சி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அது எனக்கு வேதனை இப்போ பின்னால் எனக்கு என்ன வரக்கூடும்னு நினைக்கிறாங்க எங்கள் அம்மா அவன் சுகமாக இருக்கணும் என் பிள்ளை சுகமாக இருக்கும் அப்படி தாங்க ஆண்டவர் எங்கள் அம்மாவுக்கே இப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஆண்டவருக்கு எப்படிங்க மனம் இருக்கும் அலல்லுயா என்ன ஆண்டவர் பாருங்களேன் நம்மளை நேசித்து பின்னாட்களை உனக்கு நன்மை செய்கிறக்காக தப்பா இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் வேதனைகளுக்கு மத்தியில் உனக்கு நடத்திட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இதுக்கு இடையில் மனுஷனுடைய மனம் இருக்குதே மனம் 
ஏவன் எவனோ நல்லா இருக்கான் ஏவன் எவ்வளோ நல்லா இருக்கிறான் நான் தானே கஷ்டப்படுறேன் நான் தானே பிரச்சனை பண்ணுறேன் இது முறுமுறுப்பு ஒன்று மட்டும் இல்லை என்ன நடக்குது பாருங்க யோபின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வாசம் நீர் பயபக்தியை வீணென்று சொல்லி தீவனுக்கு முன்பாக ஜப தியானத்தை குறைய பண்ணுகிறீர் என்னவா இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இல்லாத போது தோத்திரம் 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 ஆண்டவருக்காக வாழ்வேன் அப்படி வாழ்வேன் இப்படி வாழ்வேன் ஆனால் பிரச்சனை வந்துடுச்சுன்னா அன்னைக்கு ஜபம் கிடையாது பைபிள் பிடிக்கிறது கிடையாது ஏதோ சர்ச்சு சர்வீஸ் பண்ணான் போகலாம் விட்டு அடுத்த வாரம் கூட போய்க்கலாம் ஏன் அப்படி ஆச்சு உங்க மனம் உங்களை மோசப்படுத்திச்சு ஜபத்தையும் தியானத்தையும் குறைய பண்ணது காரணம் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வழியில பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த பிரச்சனை மத்தியில் உங்க மனம் உங்களை மோசப்படுத்திடுச்சு என்னத்த நான் என் படிக்கணுமா பைபிள் உன் மனசுல எத்தனை நாள் சொன்ன இப்படி ஜோம் பண்ணுமா வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் அவளை மோசப்படுத்திட்டு உங்க மனசை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க உங்க உள்ளத்தை கொஞ்சம் தொட்டு பாருங்க மனசார கேட்டு பாருங்க கஷ்டம் வந்தோடனே எத்தனை பேர் பயிர் படிக்க நிறுத்தினீங்க எத்தனை பேர் ஜோம் பண்ணது நிறுத்தினீங்க கஷ்டம் வருது பிரதே பிரச்சனை வருது பிரதே அதுக்கு என்ன உனக்கு பின்னாட்களில் நல்லது செய்யறதுக்கு தான் கத்தர் அனுமதிச்சார் என்ன சொல்றீங்க அப்போ அதுக்கு நம்ம ஒத்து போனோம்னா என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன நிந்தைகள் வந்தாலும் ஆண்டவரே நான் பரலோக ராட்சியத்துக்கு நேரம் வரேன் இல்லை உங்களை சந்திப்பதற்கு நேரம் வந்துட்டு இருக்கிறேன் என்ன சூழ்நிலை வந்தாலும் என் மனம் என்னை வஞ்சிக்காது மோசம் போக்காது நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்னபடி வாழ்வேன்னு சொல்லி வாழும் என்ன சொல்லுங்க ஆமேன் ஆல லூயா உங்கள் மனம் உங்களை வஞ்சிக்க விடாதீங்க மோசப்படுத்திடும் உங்களை ஏமாத்திடும் கஷ்டம் வந்தோடனே ஏமா முதல்ல மனம் ஒருவனை மோசப்படுத்தினா என்ன பண்ணுவான் பாவம் செய்வான் ரெண்டாவது மனம் மோசப்படுச்சுன்னா ஆண்டரை தூஷிப்பான் ஆண்டரு குருவமாக செயல்படுவான் எதுக்கு அந்த பிரச்சனைனால ரெண்டு மூணாவது ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் என் குமாரனாகிய சாலமோனே நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து அவரை உத்தம இருதயத்தோடும் உற்சாக மனதோடும் சேவி என்ன சொல்றாரு யார பார்த்து சாலமோனை பார்த்து தாவே சொல்றாரு என் மகனே நீ என்ன பண்ணு உற்சாக மனதோடு கூட அவரை சேவிப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு உற்சாக மனதோடு அப்படின்னா உண்மையான மனசோடு கூட நீ சேவிப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ வாசிங்க கொலோசேர் மூணாவது ஆறு இருபத்தி மூணாவது நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கர்த்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து அறிந்து இருபத்தி நாலு எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கு என்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் கர்த்தருக்கு மயம் உண்டாயிட்டு நீங்கள் கத்ராய இயேசு கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே பரலோகத்திலே பலன் உண்டு ஆனால் அவன் என்ன சொல்லி கொடுக்குறான் தான் இது தன் மகனுக்கு உற்சாக மனதோடு சேவி உற்சாக மனதோடு சேவி சேவிக்கிறதுனா என்ன அவருக்கு சேவகை பண்ணுறது எப்படி சேவை பண்ணுவீங்க அதுதாங்க தாவித சொன்னான் தாவித அழகாக சொன்னான் வாசிங்க ஐம்பத்தி ஓரா சங்கீதம் பன்னிரெண்டு பதிமூணு உமது லட்சியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி உற்சாகமான ஆவின்னு சொல்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னங்க உற்சாகமான ஆவியோடு கூட என் தேவனை செவினார் சரி இப்ப உற்சாகமான ஆவின்னு சொல்றீங்கிறது என்னது மனம் தானே உள்ளம் உற்சாகமா இருக்குது மனம் உற்சாகமா இருக்கு உற்சாக ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் அப்பொழுது பாதகருக்கு உமது வழிகளை உபதேசிப்பேன் பாவிகள் உம்மிடத்தில் மனம் திரும்புவார்கள் அப்போ எந்த மனுஷனுக்குள்ள உற்சாகத்தின் ஆவி இருக்கிறதோ அவன் என்ன பண்ணுவான் சுவிசேஷன் சொல்லுவான் தேவனை சேவிப்பான் தேவனை சேவிக்கும் போது சுவிசேஷன் சொல்லுவான் யாருக்குள்ள மனம் உற்சாகம் அடையலையோ அவனால் சுவிசேஷன் சொல்ல முடியாது எப்படி மனம் வஞ்சிக்குது பாருங்க மனசை சாந்த மஞ்சித்த உடனே 
வஞ்சிக்கப்பட்ட அவனுடைய மனசில் ஊழியத்துக்கு வேணாம் விடு போகணும் போய் என்ன தகண்டேன் உன் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு அதனால தான் நீ ஊழியத்துக்கு போக முடியல ஏமாற்றப்பட்டுருச்சு நீ உற்சாக மனதோடு கூட சேவிக்க வேண்டிய அந்த மனசு உற்சாகமாக இருந்தால் தான் நீ வந்துட்டு ஆண்டவருக்கு சேவகம் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு சேவகம் பண்ண முடியாமல் சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியாமல் போனது காரணம் என்ன அந்த மனதில் உற்சாகம் இல்லை அந்த மனம் வஞ்சித்துருச்சு அதனால் சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியல போக முடியல போங்க ஆனால் வேறு அழகாக சொல்லுது நீங்கள் கத்தாய் இயேசு கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனால அவருக்கு நீங்கள் சேவகம் பண்ணுகிறதுனால பரலோகத்தில் உங்களுக்கு பலன் உண்டு ஆண்டவருக்கு சேவகம் பண்ணணும் சேவகம்னா என்ன சேவிக்கிறது என்ன ஊழியம் செய்யணுங்க நீங்கள் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன்னு விட்டீங்கன்னு வச்சுங்க உங்கள் மனம் உங்களை ஏமாத்திடுச்சுன்னு உங்கள் மனம் உங்களை மோசப்படுத்திடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஏன் ஊழியத்து போனோம் அதெல்லாம் அவங்க காரியம் போயிட்டோம் இன்றைக்கி எனக்கு வேலை இருக்குது இன்றைக்கி என் கூட சொந்தக்கார் வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி அவங்க இருக்காங்க இவங்க வந்துட்டாங்க அதனால் முடியாது உன் மனம் ஏமாத்துது உன் மனம் ஒன்றும் ஏமாத்திருச்சு போ அதனால தான் உன்னால் ஊழியத்து போக முடியல அதனால தான் சொல்லுது கத்திரான் ஏசு கசு சேவிக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பரலோகத்தில் பலன் உண்டு அறிந்து நீங்கள் எதை செய்தாலும் மனுஷருக்கு செய்யாதிருங்க கத்தருக்குன்னு மனப்பூர்வம் ஆசைங்க அப்படின்னா ஊழியத்துக்கு போனோன்னா பாஸ்டருக்கு தெரிஞ்சால் பாஸ்டர் நம்மளை பாராட்டுவார் அப்படின்னு நினச்சி போனீங்கன்னா வேஸ்ட்டு இல்லை பிரதர்ஸ் கூட கூட போய் நம்ம பிரதர்ஸ்லாம் நம்ம கூட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க ஐ அந்த எண்ணத்தோடு கூட நீங்கள் போன வேஸ்ட்டு நான் ஆவியில் உண்மை இல்லோன்னா இருக்க விரும்பப்பா யாவி உற்சாகம் அடையுதுப்பா அதனால் நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்க போகிறேன் யுவர் ரைட் ஆனால் நிறைய பேருடைய மனசை வஞ்சித்துட்டாங்க சாத்தா வஞ்சி தான் இவங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க மனசில் மோசம் போயிட்டாங்க மனசில் மோசம் போயிட்டாங்க அதனால தான் என்ன பண்ண முடியல அவங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியல ஆவி உற்சாகம் அடைய மாட்டேங்குது எந்த மனுஷனுக்குள்ள மன உற்சாகம் இருக்குதோ அவன் தாங்க சுவிசைன்னு சொல்லுவான் அவன் தான் ஊழியமே செய்வான் ஏன் இன்னைக்கு ஊழியம் செய்ய முடியல மனசில் உற்சாகம் இல்லை சரிங்க நான் இப்படி கேட்குறேன் இன்னைக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் மனசில் ஒரு உற்சாகம் வந்தால் தான் வேலைக்கு போவீங்க என்ன சொல்கிறீங்க மனசில் சோறு வந்துருச்சுது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு என்ன செய்வீங்க சார் இன்றைக்கி லீவ் சார் நான் வரல சார் ஏன் வரல உங்கள் மனசில் பிரச்சனை உங்கள் உள்ளத்தில் பிரச்சனை அது உங்களை வேலை செய்ய விடாமல் தடுக்குது ஆனால் மனசு உண் சந்தோஷமாக இருந்துச்சுன்னா அது வேலைக்கு போனப்பா டைம் ஆச்சுப்பா ரெடி ஆகுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஓடுவோம் ஆனால் மனசுக்குள்ளே வேலைக்கு போகணுன்னு எண்ணம் இல்லை கஷ்டம் வந்துருச்சு பிரச்சனை வந்துச்சு வேலைக்கு போன எண்ணம் இல்லை ரைட் நாளைக்கு போய்க்கலாம் இல்லை ரெண்டு நாள் லீவ் போட்டுக்கலாம் ஏன் உங்கள் ஆவி உங்களை மோசப்படுத்தியது வேலைக்கு போகிறது கூட எனக்கு பெருசு இல்லை கத்தருடைய வேலை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் நான் போக மாட்டேன் அப்படிலாம் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் மனம் உங்களே மோசப்படுத்திச்சுன்னு அர்த்தம் மூணு ஒன்று தன் மனசு மோசப்படுத்தின என்ன செய்வான் பாவம் செய்வான் ரெண்டு வழியில் பிரச்சனைகள் வேதனைகள் வந்த உடனே மனம் மோசப்படுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவான் சோர்ந்து போய் கத்துடைய காரியங்களில் பயில் படிக்க மாட்டான் அஞ்சோம் பண்ண மாட்டான் அஞ்சு மாட்டான் மூணு ஆவியில் மனசில் சோறு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவான் ஊழியம் செய்ய மாட்டான் ஊழியம் செய்ய மாட்டான் இதெல்லாம் தன் நம்மளே நாமளே மோசப்படுத்திக்கிறது மோசப்படுத்திக்கிறது நான்காவதாக ஒன்று திமுத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் நமக்கு லாபம் எதுவா போதும்பா எனக்கு தேவன் தந்திருக்கிறது போதும்னு நினச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப லாபம் மிகுந்த ஆதாயம் சொல்லிட்டு போதும் என்கிற மனது மனசு வேணும் மனசு வேணும் இப்போ எனக்கு நிறையா சோறு சாப்பிடணும்னு எண்ணம் இருக்குது பெற்றவங்க அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறதுக்காக எனக்கு அம்மா போதுண்டா போதுண்டான்றாங்க நான் போதுன்னு நினச்சா தானே நான் போதுன்னு நினச்சா தானே நான் நிறுத்துவேன் 
எனக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா உடம்பு செல்லாத நேரத்தில் எதுக்கடா எவ்வளோ சாப்பிட்ற கம்மி பண்ணுறா வேண்டாண்டா சும்மா இருங்க போதாது எனக்கு போதாது எனக்கு போதாது அப்படி நான் நினைக்கும் போது வேறு வழி அவங்க போடுவாங்கன்னு வியாதிப்பட்டுருவேன் ஆனால் வேதங்கிறது போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தி தான் மிகுந்த சொல்லிட்டு என்ன சொல்றா பாருங்க உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை சரி இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் ரைட் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை அதனால தான் யோபிச்சோம்னா நான் நிர்வாணியா வந்தேன் நான் நிர்வாணியா போறேன் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் சோதனம் போயிட்டான் ஒன்றும் கொண்டு வந்தது இல்லை கொண்டு போகிறது இல்லை நான் சொல்லிட்டு உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டா இருந்தால் அது போதும் என்று இருக்க கடவோம் என்னவா நம்ம மனசு என்ன சொல்லணும் சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இருக்குதா உடுக்க சட்டை இருக்கா போதும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு மேலே கத்தர் தந்தார் நான் வாங்கிக்கிங்க அது தவறு இல்லை ஆனால் உண்ண உணவு இருக்கு உடுக்க உடை இருக்கு சகல வசதியும் இருக்குது இன்னும் நான் மேலே 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 போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் மனம் மோசப்படுத்துறதுன்னு அர்த்தம் இன்னும் அதை பண்ணி இதை பண்ணி நம்ம பெரிய ஆளாகணும் அப்படின்னு சொல்லி பணத்து விஷயத்தில் அதில் என்ன பண்ணுங்க உங்கள் மனம் உங்களை மோசப்படுத்துது எப்படி போதும் என்கிற மனசு தான் வேணுங்க ஆனால் இந்த மனம் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் பார்வைப்போம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிகேடும் சேதுமுமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் இச்சைகளில் விழுவார்கள் ஏன் சொல்லுங்க பலவிதமான இச்சைகளில் விழுகிறாங்க ஏன் சொல்லுங்க ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் ஐஸ்வர்யன் ஆண்டவரை ஆக்கினா ஒன்றும் தப்பு இல்லை கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து ஐஸ்வர்யம் வந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் நாம பார்த்து ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம பிரயாசப்படும் போது பலவிதமான தீமையில் விழுவாங்கன்னு இருக்கு ஏன் அப்படி விழுகிறாங்க ஏன் ஐஸ்வர்யம் ஆகணும்னு நான் நினைக்கிறேன் போதுங்கிற மனசு இல்லை மனசு இல்லை அப்போ அந்த ஆவி அந்த மனசு அவனை வஞ்சித்தது போதாது பத்தாது அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இதை சேர்க்கணும் அதை சேர்க்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் என்னங்க பண்ண முடியும் எங்கே சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண முடியும் கத்திர தந்தால் வாங்கிங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்ய தரும் அதனுடைய வேதனை கூட்டாது ஆனால் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுது அவங்க தான் கீட்டில் மாட்டுறாங்க அவங்க தான் கீட்டில் மாட் நம்மளை ஐஸ்வர்யம் ஆகணும்னு சொல்லி முயற்சி கூடாது கத்தர் நமக்கு வழியை திறந்த ஐஸ்வர்யத்தை தர்றாருன்னா ஓகே வாங்கிக்கிங்க ஆனால் மனம் இருக்குது பார்த்தீங்களா போதும் அப்படின்னு நினைக்கணும் போதும் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஆனால் கத்தர் போதும்னு நினைக்கும் போது உங்களை உயர்த்துன்னு நினச்சாருன்னா அவராக தான் தூக்கி வேறு இடத்துல ஊற்றுக்கிடுவார் வேற்றி வச்சுடுவார் ஆனால் இருக்கிற நல்ல ஆசீர்வாதங்களை விட்டுட்டு அது போது அது வேணும் இது வேணும்னு ஐஸ்வர்யம் ஆயிரத்துக்கு என்ன வழிலாம் பண்ணலாம் என்ன வழிலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லி அப்படி பண்ணி நீங்கள் சேர்த்து வச்சிங்கன்னு வச்சிங்க என்ன தான் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிறான் நான் கொண்டு வந்ததும் இல்லை கொண்டு போக போகிறதும் இல்லை அப்புறம் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நாலாவது ஐந்தாவது கிளாஸ் படிக்கும்போது இந்த லீவ் நாளில் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த குருவி அடிக்கிறதுக்கு ஓனம் அடிக்கிறதுக்கு கேட்டபிள்ட்டை தூக்கிட்டு சின்ன பசங்க போவோம் போனால் எங்கள் ஊர் ஒரு கிராமம் அந்த நாட்களில் வீடுகளில் ஃப்ரெஷ் அவுட் லெட்டரிங்லாம் கிடையாது பெண்கள் வந்து கிழக்கு பக்கம் போவாங்க ஆண்கள் வந்து மேற்கு பக்கம் போவாங்க நாங்கள் சின்ன பசங்க லீவில் இது மாதிரி போகும்போது ஒரு கருப்பு வண்டு இருக்கும் கருப்பு வண்டு அந்த வண்டு என்ன பண்ணும் ஆட்டுச்சாணி மாட்டுச்சாணி மனுஷன் சாணி எல்லாம் உருட்டும் உருட்டும் ஆனால் அது மாதிரி உருட்டுறதுக்கு யாராலும் அவ்வளோ அருமையாக ஷேப்பாக இருக்கும் உருட்டும் பின்னங்காலில் உருட்டும் முன்னங்காலில் போயிட்டே இருக்கோம் முன்னங்காலில் நாங்கள் சின்ன பசங்களாச்சே வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருப்போம் திடீர்னு அபவுட்டம் போட்டுரும் போட்டு என்ன பண்ணும் இப்படி வச்சு இப்படி தள்ளும் இப்படி தள்ளும் இப்படி இங்கேருந்து இப்படி தள்ளிட்டு இப்படி தள்ளும் இப்படி தள்ளும் கடைசியில் ஓட்டக்கிட்ட வந்தேன் அது உள்ளே போய் இதை இழுக்கும் அது ஓட்டை விட பெருசு அதனுடைய ஓட்டை விட இது பெருசு போக மாட்டேங்குது இது என்ன பண்ண தெரியுமா திரும்ப அதை முட்டிக்கிட்டு மெளியே வந்து இதுக்கு மேலே ஏறி 
அப்பவும் போக மாட்டேன் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இவ்வளோ தூரம் உருட்டினது கரெக்டாக சொல்கிறீங்களே அப்படித்தான் நம்ம அது வேணும் இது வேணும் போதாது அது பத்தாது இது பத்தாது இது பத்தாது அது பத்தாது நல்ல ட்ரெஸ் தந்திருக்காரு நல்ல சாப்பாடு தந்திருக்காரு நல்ல சட்டை தந்திருக்காரு இதுக்கு மேலே உங்களை உயர்த்தினா கத்தரால் முடியுங்க கத்தர் செய்வது ஆனால் நானும் நீங்களா பார்த்து என்ன செய்யலாம் எப்படி இதை பண்ணலாம் நான் இப்படியும் சொல்லுவேன் அதாவது கத்தர் உங்களுக்கு பணம் தந்திருக்கிறார் வச்சுக்கோ அதை நீங்கள் ஒரு பேங்க்கில் போடுறீங்க எதுக்காக போட்டீங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வருங்கிற இன்ட்ரெஸ்டில் போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க தப்பு சேஃப்டிக்காக போட்டிங்கன்னா ரைட்டு நான் சொல்லுது புரியுதா எந்த பேங்க்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் ஐயோ இந்த பேங்க் சரி கிடையாது ஸ்டேட் பேங்க்கில் தான் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் அப்போ அங்கே போடு அதுவும் எப்படி சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் போட்டால் என்ன கிடைக்காது கரெக்டாக சொல்கிறீங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி கிடைக்காது எதில் போடு ஃபிக்சட்டில் போடு ஃபிக்சட்டில் போட்டால் வருஷம் வருஷம் உனக்கு இவ்வளோ கிடைக்கும் யாரோ ஒருத்தங்க நம்ம ஐடியா கொடுத்தா போதும் அவ்வளோதான் கிடைச்சலாம் ஃபிக்சட் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு வரும் வட்டி வரும் அதில் சாப்பிடலான்னு இருக்கிறேன் இருக்கிறத வச்சு நல்லா சாப்பிட்டு போக வேண்டியதுன்னே நான் எதுக்கு சொல்ல வரணா இன்ட்ரெஸ்ட் வருங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா கத்தை நமக்கு போதுமானவருங்க அதில் லூயா ஆனால் வசனஞ்சது போதும் என்கிற மனது இருக்கணும் ஆனால் மனம் மோசப்படுத்துது மோசப்படுத்தினால் என்ன பண்ணுறாங்க போதுங்கிற மனசு இருந்தால் ஓகே மனம் ஒருத்தனை மோசப்படுத்து நான் என்ன செய்வான் இன்னும் மனம் ஜமாதிக்க நினைப்பான் ஐஸ்வர்யன் ஆக வேண்டும் என்று பிரயாசப்படும் அவன் அவன் மோசமாக்குதுன்னு அர்த்தம் அவன் மனசு மோசம் ஆக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏ ஆண்டோர் சொல்வார் வாசிங்க எப்ரேயர் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வாசம் நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து சரி உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே கத்தருக்கு மயம் உண்டாட்டேன் என்ன சொல்றாரு நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் அங்க என்ன பார்த்தோம் போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய அப்போ நம்ம மனசுல போதும் நமக்கு தேவபக்தி தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஆனால் அதுக்கு மேலே பணத்துக்கு மேலே ஆசை வந்துச்சுன்னா அது தப்புன்னு போடுது அப்போ மனுஷனுடைய மனம் எப்படி வஞ்சிக்கப்படுது மோசம் பார்க்குது அவன் பணம் ஜமாச்சிடணும் பணம் ஜமாச்சிடணும் பணம் ஜமாச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணத்தை கொண்டு வந்துச்சுன்னா மோசம் போக்குதுன்னு அர்த்தம் மனசு மனசு மோசம் போக்குதுன்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ எங்கே வசனங்கிறது நான் உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்க நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறாரு அப்போ ஆண்டவர் நமக்கு ஒண்ணு தேவைன்னா கட்டாயம் தருவாருங்க கட்டாயம் தருவார் ஆனா நீங்க போதும் மட்டும் ஏசு சொல்லுவாரு ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதல் அடைந்து தெரிந்து ஆயிட்டு நான் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு ஆறு அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் சொல்றேன் ஐஸ்வர்யவான்களே உங்களுக்கு ஐயோன்னு சொல்ல முடியல அந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகணும்னு சொல்லி மனசு சொல்லுதுன்னு வச்சுங்க ஏத்துக்காதீங்க ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிய உங்களுக்கு வச்சுங்க அங்க திமுகத்தில் என்ன பார்த்தோம் ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆக விரும்புகிறவர்கள் இங்க ஏசு என்ன சொல்றாரு ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகி ஆகிய நீங்க தான் ஆனீங்க ஐஸ்வர்யங்கள் ஆகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தது என்ன சொல்ற அவ்வளவுதான் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு ஆறுதல் நடந்தாச்சு போ இந்த உலகத்தோடு ஆறுதல் முடிஞ்சு போச்சு ஏன் இப்படி மாட்டினாங்க அவங்க மனசு வஞ்சிக்கப்பட்டுங்க பணம் காணும் பணம் ஜம்பாய்க்கணும் பணம் ஜம்பாய்க்கணும் பணம் ஜம்பாய்க்கணும் பணம் ஜம்பாய்க்கணும் வேணாங்க யூதாஸ்கார் எத்து இயேசுவோடு கூட இருந்தபோது அவனுக்கு என்ன குறை வந்தது என்ன குறை வந்துச்சு ஒரு குறை இல்லை கேஷ் பேக்கே அவன்கிட்ட தான் கொடுத்துருந்தாரு ஆனால் புத்தி பணத்துக்கு மேலே வந்த உடனே பணத்துக்கு மேலே வந்த உடனே அவன் வாழ்க்கையே அழிஞ்சு போச்சே அழிஞ்ச போச்சே அருமையான சௌரியே சௌரியே நல்ல கொஞ்சிங்க உன் மனம் பண விஷயத்தில் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது 
வஞ்சிக்கப்பட்டால் பணம் சேர்க்கணும் பணம் 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 அதிகமாக்கணும் அதிக பணம் எந்த பணம்னு எண்ணம் வரும் ஆக நல்ல பணம் ஆசை உள்ளவன் ஆகி ஐஸ்வர்யம் ஆக விரும்புவங்க ஆக விரும்புங்க அதை விரும்பாதீங்க கத்திரா பார்த்து ஆக்குவார் சரி மூணாவது போதும் என்கிற மனம் இல்லாதவன் மோசம் போகிறான் பணத்துக்கு மேலே ஆசைப்பட்டு நாலாவது ஐந்தாவது ஆகிய சங்கீதம் முப்பத்தி நாலு எட்டு கத்த நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்ன சொல்லுது பாருங்க கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்துங்க அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அப்போ யார் மேல நம்முடைய நம்பிக்கை இருக்கணும்னு கத்தர் விரும்புறாரு கத்தர் மேல நம்பிக்கையா இருக்கணும்னு விரும்புறாரு இப்ப நம்ம எல்லாம் கத்தர் மேல நம்பிக்கையா இருக்கிறோமா ஆமேன் ரைட்டு நம்பிக்கையா இருக்கிறோம் ஆனா மனம் வஞ்சிக்கப்படுது பாருங்க தேவன் மேல நம்பிக்கையை விட்டுட்டு மனம் மோசம் போகிறத பார்க்குங்க மனம் எப்படி மோசம் போகுதுன்னு பாருங்க யோபின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றா வாசி நான் பொன்னின் மேல் என் நம்பிக்கையை வைத்து தங்கத்தை பார்த்து நீ என் ஆதரவு என்று நான் சொன்னதும் ஒரு நிமிஷம் எப்படி எங்கள் அங்கே என்ன பாசிச்சோம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருங்க கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கு ஆனால் இங்கே என்ன எழுதிட்டு பொன்னின் மேல் நம்பிக்கையை வைத்து தங்கத்தை பார்த்தது எனக்கு ஆதரவு என்றார் பொண்ணுன்னு நினைக்கிறமா கோல்டு தங்கம்னா தெரியுமா பியூர் கோல்டு இதெல்லாம் உடைய உங்க சொல்றாங்க எனக்கு தங்கம் இருக்குங்க பொண்ணு இருக்குங்க அது எனக்கு என்ன சொல்றாங்க ஆதரவு எப்படி ஆதரவா இருக்கும் எப்படி ஆதரவா இருக்கும் சொல்லுங்களேன் சில இடங்கள்ல என்ன வேணும்னு வாங்க நகை வேணும்னு வாங்க நகை கொடுத்தாச்சு என்னத்துக்கு கொடுத்தாங்க இப்போ எனக்கு அது ரொம்ப கேள்விக்குறி பொண்ணை கட்டும்போது நகையும் பத்து பவுனும் இருபது பவுனும் முப்பது பவுனும் நூறு பவுன் கூட கொடுக்குறாங்க இப்போ எதுக்கு கொடுத்தாங்க சொல்லுங்க நீங்களும் அமைதியாக இருங்க நானும் அமைதியாக இருக்க டைம் முடியட்டும் ஏங்க இப்போ பாருங்களேன் நூறு பவுன் போட்டாங்க ஒரு கல்யாணம் வருது சொந்த கல்யாணம் வருது என்ன நினப்பாங்க இந்த நூறு பவுன் போட்டு சில மாதிரி போகணும் இதுக்காக கொடுத்தாங்க சரி கல்யாணமே வரல ஒரு வீட்டுக்கும் போக முடியல என்ன பண்ணலாம் அந்த பணத்தை அந்த நகையை வச்சு உங்கள்கிட்ட கேட்டால் அப்படி நம்மலாம் நகை போடுறதில்ல அதனால தான் சொல்ல முடியல சரி நீங்கள் பாருங்கள் அவர் சொன்னார் ஓப்பனாக சார் கஷ்டம் வரும்போது வச்சு எடுக்கிறதுக்கு என்னது ஏற மேல நம்பிக்கை வருது இப்போ பொன்னின் மேல் நம்பிக்கை பொண்ணு மேல நம்பிக்கை வைது அடகு வைக்கிறது வசனத்துக்கு ஒத்து வராதுங்க நீங்க பொண்ணு மேல நம்பிக்கை வைக்கிறீங்க அது என்னன்னு இப்ப பாருங்க பாப்போம் மனுஷன் யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் கர்த்தர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு பொண்ணு மேல நம்பிக்கை வைத்து தங்கத்தை பார்த்து எனக்கு நீ ஆதரவு என்று சொல்வானால் என் ஆஸ்தி பெரியதென்றும் என் ஆஸ்தி பெரியதென்றும் என் கைக்கு மிகுதியும் கிடைத்ததென்றும் நான் மகிழ்ந்ததோ மகிழ்ந்ததும் சூரியன் பிரகாசிக்கும் போதோ அல்லது சந்திரன் மகிமையாய் செல்லும் போதோ நான் அதை நோக்கி என் மனம் ரகசியமாய் மயக்கப்பட்டு மனம் மனம் வஞ்சிக்கப்படுறத பாருங்க என் மனம் ரகசியமாய் வஞ்சிக்கப்பட்டு என் வாய் என் கையை முத்தி செய்தது உண்டானால் வாய் என் கையை முத்தி செய்தது அப்படின்னா என்ன எனக்கு கஷ்டமே கிடையாது என்ன என்கிட்ட நகை இருக்கு எனக்கு கஷ்டமே கிடையாது எனக்கு வசதி இருக்கு அதை வச்சு சமாளிச்சுக்குவேன் பணம் இருக்குங்க ஏகப்பட்ட பணம் இருக்குது நகை வச்சிருக்கேங்க ஏகப்பட்ட நகை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி வாய் கையை முத்தி செய்தது உண்டானால் இதுவும் நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்படத்தக்க அக்கிரமமா இருக்கும் நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய அக்கிரம மனம் அக்கிரமத்தை செஞ்சிடுச்சு மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டுருச்சு மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டதுனால தான் நீ அடகு வச்ச ஆண்டோர் மேல் நம்பிக்கை இல்ல மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டதுனால தான் நான் நிறைய வச்சுக்கேன்னு சொல்லி அப்படின்ற ஆண்டோர் சொல்றாரு இது 
நியாயாதிபதிகளால் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய அக்கிரமம்ன்றார் இது அக்கிரமம் என்றார் இந்த மனம் அக்கிரமத்தை செய்கிற மாதிரி போயிடுச்சு தேவன் மேலே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியவங்க பொன்னின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து என் மனசு ஆ இப்படிலாம் இருக்குப்பா வச்சுக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லியோ பணத்துக்கு மேலே எண்ணம் வச்சோ வந்துச்சுன்னா என் மனம் மோசப்படுத்திடுச்சுன்னா என் மனம் கர்த்தர் மேலே நம்பிக்கை விளக்க வச்சு அது மேலே எனக்கு மனசை போக்க வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் நான் மோசப்படுத்திட்டேன் என் மனசு என்ன மோசம் போக்கிடுச்சுனார் எப்படி ஐஸ்வர்யத்தின் மேலேயோ பொண்ணின் மேலேயோ ரகசியமாக நம்பிக்கை வச்சு அப்படி செயல்பட்டால் அவங்க மனசு அவங்கள மோச போக்கிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது எத்தனை அது அஞ்சு ரைட்டு ஆறாவது ரெண்டு குருந்தியர் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல ஏவாளை வஞ்சித்தது எல்லாருக்கும் தெரியும் தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் உங்கள் மனது எப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டு விடுமோ கெடுக்கப்பட்டுமோ அப்படின்னு பயப்படுறேன் அப்படின்னா என்ன மனசு எப்படி கெடுக்கப்படுது மனசு எப்படி மோசம் போக்குது உங்கள் மனசும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் எப்படிங்க மனசு கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகுது அப்படின்னா நான் பல முறை சொல்லியிருந்திருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் தான் நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் யுவர் மைண்ட் ஷுட் பி கரப்டட் ஃப்ரம் தி சிம்பிளிசிட்டி தட் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் அப்படின்னா ஆண்டவராக இயேசுவனிடத்தில் இருந்த எளிமை விட்டு விலகும்படி உங்கள் மனம் கெடுக்கப்படுமோன்னு பயப்படுறேன் அப்போ இந்த மனசை ஒருத்த ஆடம்பரமாக வாழ்ந்துட்டான்னு அர்த்தம் பணம் இருக்கலாம் வசதி இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஜெயலலிதா ஒரு தோத்த போது அவங்க எல்லாம் மொத்தமாக நகைக எல்லாத்தையும் பிடிச்சாங்க கொடுப்பிட்டாங்க கா போடலை கழுத்துலையும் ஒன்றும் போடலை ஒன்றுமே இல்லை இப்போ அவளுக்கு மரியாதை இல்லையா எக்ஸியம்ங்கிறது மரியாதை உண்டு இல்லை காதில் போட்டதுனால தான் மரியாதை களத்தில் போட்டதுனால தான் மரியாதையா இல்லையே இல்லையே ஆனால் இங்கே கவனிங்க உங்கள் மனம் வஞ்சிக்கப்படுமோ பயப்படுறேன் ஏமாத்திருப்படுமோன்னு பயப்படுறேன் எப்படி நீங்கள் ஆடம்பரமாக வாழ விரும்புகிறீங்களோ மனசு ஆடம்பரமாக வாழ விரும்புதுன்னா உங்கள் மனசு உங்களை மோசம் போக்கிட்டுன்னு அர்த்தம் மோசம் போக்கிட்டுன்னு அர்த்தம் எவ்வளோ வந்தாலும் கோடி கோடியாக வரட்டுங்க வரட்டும் ஆனால் ஆடம்பரம் மட்டும் வரக்கூடாது அது ஏன் தெரியுமா அது சாத்தானுடையது எளிமை இயேசுக்குரியது ஆண்டு ஒத்துக்கவே மாட்டார் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வசனம் தெரியும் ஒன்றுத்தி முத்தி அஞ்சு ஆறு சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோடைய சத்தவள் என்ன சொல்கிறது சுகபோகமாயினா ஆடம்பரமாய் அப்படின்னா மனசு ஆடம்பரமாக மாற சொல்லுங்க ஆடம்பரமாக இருக்கணும் நாலு பேருக்கு மத்தியில் ஆடம்பரமாக இருக்கணும் அது மனசு சொல்லுங்க அந்த மனசு அவங்கள மோசப்போக்கிடுச்சு எளிமையாக வாழும்னு நினைக்கணும் எளிமையாக வாழும்னு நினைக்கிறவன் மோசமானவே இல்லை எப்படி சொல்கிறாரு பவுல் சாத்தான் ஏவாளுடைய மனதை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனமும் கிறிஸ்துவ பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோனு பயப்படுறேன் அப்போ உங்கள் மனம் மோசம் வைக்குமோ உங்கள் மனசு அவங்கள மோசம் வைக்கணுமான்னு பயப்படுறேன் அப்படின்றார் எப்படி ஆடம்பரமாக மாறுறது மனசு மோசம் போக்கிடுச்சு நாற்று நம்மளை நம்ம ஆடம்பரமாக வாழக்கூடாதுங்க எளிமையாக வாழணும் எளிமை இயேசுக்குரியது ஆடம்பரம் சாத்தானுக்குரியது சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோடு செத்தவள் எல்லாம் தெரிஞ்சும் நம்ம வாழ்க்கையில் பணம் வந்தோன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஆடம்பரமாக வாழணும் நினைப்போம் அதை வாங்கணும்னு நினைப்போம் இதோ இன்றைக்கி ஆண்டோட்டை தீர்மானிக்க போகிறோம் ஆண்டோட என் மனம் என்னை மோசப்படுத்தி விடக்கூடாது என் மனம் என்னை மோசப்படுத்தி விடக்கூடாது ஆண்டவரே மனம் மோசம் போனால் முதல்ல என்ன செய்வான்னு சொல்லுங்க பாவம் செய்வான் ரெண்டாவது என்ன செய்வான் கஷ்டங்கள் நிமித்தம் மனம் மோசம் போனோன்னு ஆண்டவரை தூஷிப்பான் கத்துடைய காரியங்களை குறைவு போடுவான் மூணாவது மோசம் போகிறவன் என்ன பண்ணுவான் உற்சாக ஆவி போய்ச்சு மனம் மோசப்படுத்துச்சு அவன் ஊழியங்கள்லாம் ஈடுபட மாட்டான் நாலாவது மனம் எப்படி மோசப்படுத்துது 
போதும் என்கிற மனசு வராது இன்னும் எப்படி சம்பாதிக்கலாம் இன்னும் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கும் ஐந்தாவது என்னது ஐஸ்வர்யம் பொண்ணு மேலே நம்பிக்கை வச்சு இது எனக்கு ஆதரவுன்னு சொல்ல வைக்க அவன் மனம் மோசம் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆறாவதாக மனம் ஆடம்பரமாய் வாழ வைக்கும் அதில் மோசம் போயிடாது என்ன செய்யலாம் ஆண்டவரே ஒருவனாலும் நீங்கள் மோசமாதபடிக்கு எச்சரிக்கேன் நம்மை நாமே மோசம் போக்கிக்கலாமா அடுத்தவன் நம்மளை மோசம் போகலை நம்மை நாமே மோசம் போக்கிடுவோம் ஆகையினால இந்த வேலையில் ஜோம் பண்ண போகிறோம் ஆண்டவரே என்னுடைய மனது எங்கள் மனது ஒரு நாளும் எங்களை மோச போக்கி நாங்கள் பாவத்தில் விழுந்து இல்லைன்னா வழியில் கஷ்டப்படுறத பார்த்து ஆண்டோடைய காரியத்தில் குறைப்பட்டு இல்லை நான் சுவிசேஷ அறிவிக்க கூடாதபடிக்கு போய் ஆண்டவரே இப்படியெல்லாம் நான் மோசம் போயிடக்கூடாதுப்பா அதோடு மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் பொண்ணு பார்த்து தங்கத்தை பார்த்து எனக்கு ஆதரவு அப்பப்போ எடுத்துக்குவேன்னு சொல்லி எடுத்து வைப்பேன்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்குள்ள ஒரு உற்சாகத்தை நாவிதாங்க என் மனசு உற்சாகப்படுத்தும் நான் சுவிசேஷ அறிவிக்கணும் என்னை இப்படிலாம் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் எப்போதும் என்கிற மனசு எனக்கு தாங்கப்பா என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என் மனம் என்னை மோசப்படுத்திடாதபடிக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் கடைசியாக ஒரு வசனம் ஒன்று பேதிரு ஒன்னா அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் ஆகையால் நீங்கள் உங்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு உங்கள் மனதின் அறையை ரூம் அறையை கட்டி கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் கிருபையின் மேல் பூரண நம்பிக்கை உள்ளவர்களாயிருங்கள் கத்திரிக்கு மேம் உண்டாகிட்டா உங்கள் மனதின் அறையை கட்டி கொண்டு தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருந்து கிறிஸ்து வெளிப்பட போகிற நாளிலே அழிக்கப்பட போகிற கிருபையின் மேல் இயேசு வரப்போகிறாரா வரும்போது கூட்டிகிட்டு போவாரா எப்படி கூட்டுவார் கிருப கொடுத்து கிருப கொடுத்து ஆனால் உங்கள் மனசின் அறைய கட்டிங்க தெளிந்த புத்தி உங்களாக இருங்க ஏசு வரும்போது அழிக்கப்பட போகிற அந்த கிருபை நம்பிக்கையாக இருங்க உங்களை நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு போவேன்னு சொல்கிறார் நம்ம கூட்டிகிட்டு போவார் ஆகவே ஆண்டவரை என் மனதின் அறையை நான் கட்டி தெளிந்த புத்தியாய் வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் மன தெளிவோடு கூட வாழ ஒப்பு கொடுக்குறேன் என் மனம் என்னை மோசம் பக்கிடக்கூடாது என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டோட்ட எல்லோரும் சொல்லலாமா எல்லாரும் ஆண்டோரை நோக்கி பார்க்கலாம் எல்லோரும் முழங்க அர்ப்பணிக்கலாம் இப்போ சாம்சன் ஜெபிப்பார் ஜீசஸ் எல்லோரும் 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 தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் எல்லோரும் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே என் மனம் என்னை மோசப்படுத்தி விடக்கூடாதுப்பா என் மனம் என்னை மோசப்படுத்தி நான் மோசம் போயிடக்கூடாது என் மனசே என்னை மோசப்படுத்திடக்கூடாது என்னை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரேன்னு சொல்லி தேவனுடைய பார்வையில் நம்ம அர்ப்பணித்தவர்களாய் தேவ நமக்கு அது கிருமை தரும்படியாய் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் துதிக்கிற ஆண்டவரே மை சோத்திரிக்க ராஜா மை சோத்திரிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் மை சோத்திரிக்கிறோம் மகா பரிசுத்தமல்ல அன்பின் ஆண்டவரே கிருமி ஆய்வுக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இறைவேலைக்காய் நன்றி திரதியத்தோடு நம்ம துதிக்க ராஜா மை சோத்துரிக்கிறோம் அப்படி திருப்பாத்த முத்த சீனு தகப்பனே இந்த நாள் மாலை வேலை நாங்கள் மீண்டும் அடி சமத்தில் கடந்து வர முடியாது வேதத்தை தியானிக்க முடியாய் ஆண்டவரே வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாய் கத்த உதவி செய்து நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே சோத்திரம் எச்சரிக்கையாக நீங்கள் சொல்லத்தக ஆண்டவரே தலைப்பின் கீழாய் நீ தொடர்ந்து எங்களோடு பேசி என்னென்ன காரியத்தில் நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீ எங்களோடு திட்டம் தெளிமா இப்படி வார்த்தையை கொண்டு ஊழியக்காரர் கொண்டு பேசி வருகிற எல்லா ஆண்டவரை கிரு விளக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒருவனாலும் ஆண்டவரை மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கான்னு சொல்லியிருக்கிறீங்களே ஆண்டவரே நன்றி ராஜா மை சோத்திருக்கிறாங்களே எவ்விதத்திலும் ஆண்டவரே மற்றவர்களால் மோசம் போகாதபடிக்கு கத்தர் எங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாய் இந்த நிலையில் எங்கள் முற்றிலுமாய் தாழ்த்தி உடைய சமத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே தன்னைத்தானே மோச போக்கி கொள்கிறார்கள் எப்படி என்று சொல்லி இந்நாள் எங்களோடு பேசி நம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவன் சாம்பலை மேய்கிறான் வஞ்சிக்கப்பட்ட மனம் அவனை மோசம் போக்கினது என்று சொல்லி நாங்கள் கேட்ட வண்ணமாய் வாசித்த வண்ணமாய் கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் ஆண்டவரே மனது ஆண்டவரே சத்ருவானவன் வஞ்சிக்கிறான் எப்படியெல்லாம் மோசப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி நாரே எங்களோடு நீர் பேசி நீரே எமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே மை சோத்திரிக்க ராஜா மை துதிக்கிற மனதில் வஞ்சிக்கப்பட்டபடினாலே ஆண்டவர் அநேகர் ஆண்டவரே துணிகரமாய் பாவம் செய்கிறார்கள் சொல்லி ஆண்டவர் எங்களோடு பேசி நீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் அனைநியால் சப்பிரால் ஆண்டவரே சோத்திரப்பா ஆண்டவர் அவர்கள் மனது வஞ்சிக்கப்பட்டபடி நாள் அவர் துணிகரமான காரியங்களை செய்தார்களே ஆண்டவரே அவர்கள் ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆண்டவரே ஒரு பங்க வஞ்சித்து வைத்து ஆண்டவரே பரிசு தாவிக்கிறோதமாய் ஆண்டவரே அவர்கள் ஆண்டவரே சோத்திரம் பொய் சொன்னார்கள் சொல்லி நாங்கள் வேதத்தின் மூலமாய் கற்றுக்கொண்டமே எமக்கு நன்றி செலுத்துறப்பா ஒரு நாளும் ஆண்டவரே நாங்கள் மனம் வஞ்சிக்கப்பட்டு நாங்கள் துணிகரமாய் ஆண்டவரே பாவம் செய்யாதபடி கர்த்தர் என்றவர் எங்களை முற்றிலுமாய் நம்முடைய சமூகத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் மனதை
காரியத்தில் ஆண்டவரே சோத்திரம் ஆண்டவரே அவர்கள் ஆண்டவரே பின்னோக்கி போனவர்களாய் முருமுறுக்கர்களாய் காணப்பட்டார்களே இசர்வல் ஜனங்கள் வனாந்தத்தில் கடந்து வரும்போது ஆண்டவர் விரோதமாய் அநேக முறுவறுப்பான காரியங்களை செய்தார்களே அவர்கள் மனதை ஆண்டவரே வஞ்சிக்கப்பட்டபடினால் இப்படிப்பட்டதான காரியங்களை செய்தார்னு சொல்லி நாள் எங்களோடு பேசினீர் என்று செலுத்துகிறோம் மனது வஞ்சிக்கப்பட்டால் ஆண்டவரே சோத்திரம் தேவனுடைய காரியங்களை உற்சாகம் இழந்தவர்களாய் ஊழியத்தில் உற்சாகம் இழந்தவர்களாய் ஆண்டவரே தேவனுக்குரிய காரியங்கள் ஆண்டவரே உற்சாகம் இழந்து காணப்படுகிறான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி ஆண்டவரே சங்கீதக்காலை தாவதி சொல்லுவோமாய் உற்சாக ஆவியனை தாங்கும்படி செய்யும் அப்போது பாதகங்களுடைய வழி உதவி செய்வேன் பாவிகள் இடத்தில் மனந்திருவார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படி ஆண்டவரே எங்களை உற்சாகத்தின் ஆவி ஒவ்வொரு நாளும் தாங்கும்படியாக செபிக்கிறபடி சேவிப்பதிலே நம்மை ஆண்டவரே செய்ய முடிய ஊழியம் செய்வதிலே நாங்கள் உற்சாகமாய் செயல்படத்தக்கதாய் கர்த்தருடைய காரியங்கள் எல்லா காரியத்திலும் நாங்கள் உற்சாகமாய் செயல்படத்தக்கதாய் ஒரு உற்சாகத்தின் ஆவி ஆண்டவரே திரையிலங்களை ஒவ்வொரு நிரப்பபடியாமை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பனே நன்றி ராஜாமை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஒரு நாள் ஆண்டவர் உலகத்தின் ஐஸ்வர்யத்திலோ உலகத்தின் சுகபோகத்திலோ ஆண்டவரே நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய மனதை செலுத்தாதபடி ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் எங்களை நம்பிக்கை வைக்காதபடி பொன்னின் மேல தங்கத்தின் மேல எங்களை நம்பிக்கை வைக்காதபடி ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையே நம்பி ஆண்டவரே உண்மையே நாங்கள் ஆண்டவரை சேவிக்க ஆண்டவரே உண்மையே நாங்கள் உறுதியாய் பற்றி கொள்ள தேவனாய் கத்த உதவி செய்ய முடியா செவிக்கிறப்பா ஒரு நாளும் ஆண்டவரை சத்துருவானவன் சாத்தனானவன் எங்கள் மனதை வஞ்சித்து போனாதபடி கத்தாவே சோத்துறப்பா எங்களுக்கு என்ன தேவனாய் கத்தர் கொடுக்கிறீரோ ஆண்டவரை நீங்கள் எந்த வழியில் எங்கள் நடத்து கொண்டு வருகிறீரோ அந்த வழியில் ஆண்டவரை நாங்கள் போதும் என்று சொல்லத்தக்கதாய் அந்த வழியில் நாங்கள் உற்சாகம் அடையத்தக்கதாய் அந்த வழியில் நாங்கள் சோர்ந்து போக அதில் முன்னோக்கி செல்லத்தக்கதாய் எங்கள் தேவனாய் கத்தர் எங்களுக்கு கிருபதன்படியா செவிக்கிறப்பா தகப்பன் எங்களுக்கு அதிகமான கிருப தெரிவிராக ஆண்டவரே ஒரு நாளும் சத்துருவான உலகத்தின் காரியங்களை கொண்டு வந்து எங்களை வஞ்சித்து போடாதபடி எங்கள் மனம் வஞ்சிக்கப்படாதபடி கத்தர் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்முடியா செவிக்கிற ஆண்டவரே தகப்பனே நன்றி ராஜாவுக்கு மகிமைப்படுத்துகிறோம் சோத்திருக்கு ராஜா எங்களை அப்படியா நடத்துங்க ஆண்டவர் அப்படியா வருகை பறிந்தும் எங்களை நடத்த முடியா செவிக்கிறப்பா சாத்தா நாங்கள் மோசம் போக்காதபடிக்கு ஆண்டவரே தேவனாய் கத்தர் எங்க வரும்போது நம்முடைய கிருபையின் மேல் நாங்கள் நன்பி நம்பிக்கொள்ளவர்களாக இருந்து ஆண்டவரே நம்முடைய வரிகளை சந்திக்க எங்கள் தேவனாய் கத்தர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சபையா இருக்கும் ஆண்டவரே சோத்திரப்ப சபை சார்ந்த எல்லா குடும்பங்களுக்கும் ஊழியக்கார குடும்பங்களுக்கும் ஆண்டவரே நீங்க கிருபதர் முடியா செவிக்கிறப்பா ஆண்டவரே சத்துருவானவன் யாரை வஞ்சிக்கலாமோ என்று இந்த கடைசி நாட்களை சுற்றி திரிக்கிறானே ஒரு நாளும் சத்துருவான வருகிறதான எந்த காரியத்திலும் ஆண்டவர் எங்கள் மனதோ எங்களுடைய காரியங்களோ ஆண்டவரே சோத்திரப்பா ஆண்டவர் வஞ்சிக்கப்படாதபடி கத்தர் எங்களை பாதுகாத்து ஆண்டவரே நாங்கள் நம்முடைய குமாராக இயேசு கிறிஸ்து எந்த நாளில் வந்தாலும் அவரை சந்திக்க அவரை தரிசிக்க ஆண்டவரே எங்களை கிருபதர் முடியா இந்த எங்களை தாழ்த்தர் பண்ணிக்கிறோம் கத்தர் கேட்ட வசதின்படி எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துங்க பாதுகாத்து கொள்ளுங்க இப்படி சித்தத்தை மாத்திரம் எங்கள் வாழ்க்கை நிறைவேற்றுங்க எல்லா துதி கன மகிமை புகழ்ச்சி அனைத்து ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் மீட்பரிச்சருமான இயேசு நாம் செபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாய் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் அந்நியனியும் ஆதரவும் சமாதானமும் என்றும் என்றும் நம்மனவரோடும் உலகிலுள்ள சகல பரிசுத்தங்களோடு காப்பதாக ஆமாம் ஹலலூயா ஹலலூயா ஹலலூயா